आयोजित स्कॉप 26 शिखर सम्मेलन पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं जहां पर दुनिया के टॉप लीडर्स क्लाइमेट इमरजेंसी पर चर्चा करने वाले हैं इस समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ग्लासगो पहुंच गए हैं जहां वो संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन से इतर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे कॉप ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में कार्बन उत्सर्जन वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को फंड करना और जिम्मेदारी तय करने जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं और इस बार भारत से भी काफी उम्मीदें लगाई गई हैं आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भारत ने उसको न केवल बखूबी निभाया है बल्कि पार भी कर लिया है कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित होने वाला सालाना सम्मेलन है ग्लासगो में इसकी छब्बीसवीं बैठक होने वाली है जिसमें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर आने वाले एक सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं एट दिस पॉइंट द प्रायोरिटी फॉर ऑल नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज टू फोकस ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल एंड हाउ टू डू दिस इन अस्टेनेबल वे Uh, for that uh, climate action is um, uh, very very relevant our honorable prime minister will be here and will be um, uh, sharing with the world india's commitments and launching uh, two very very important initiatives under the cdri initiative that is a coalition for disaster resilient infrastructure and the isa that's the international solar alliance these make uh, the presence of a very high level delegation from india led by our honorable prime minister very very important it's going to be a busy day for prime minister narendra modi at the climate conference in glasgow his day will begin with a meeting with members of the indian diaspora who are based here in glasgow after that short meeting prime minister will attend the opening ceremony at uh, of the climate conference and will also have a bilateral meeting with prime minister boris johnson the very fact that this will be boris johnson's first bilateral meeting shows the importance uk has attached to the very fact that prime minister modi he has come down to attend the climate summit among the uh, several issues that will be discussed we understand will be the issue of covid certification and the need for greater cooperation but of course all eyes will be on that very important and crucial national statement that the prime minister will make which will of course chart out india's steps to tackle the climate uh, crisis uh, after the uh, conference the prime minister will then attend uh, a reception where the discussions with foreign head of states will continue uh, later on और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन इस साल इटली के रोम में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी ने जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन को फ्रूटफुल यानी कि फलदाई करार दिया और कहा कि विश्व भर के नेताओं ने महामारी से लड़ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और इनोवेशन को आगे ले जाने जैसे वैश्विक महत्व वाले मुद्दों पर खुलकर विचार विमर्श किया जी ट्वेंटी नेताओं ने दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान रोम डेक्लेरेशन को भी अपनाया इस घोषणा पत्र के जरिए सभी देशों एक मजबूत संदेश देते हुए इस बात को माना है कि कोविड टीकाकरण वैश्विक हित में है वहीं शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मक्रॉन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जर्मनी की चांसलर एंगला मर्कल सिंगापुर के प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ साथ कई और बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी अब ग्लासगो में होने वाले कॉप क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने वाले हैं first of all what we have discussed and decided is global net zero so all the countries put together will be net zero which means that developed countries which have already enjoyed the fruits of low cost energy for several years will have to go in for net zero much faster and possibly even go in for net negative so that they can release policy space and some carbon space for the developing countries to pursue their development agenda second in terms of the year we still have to work on technological solutions as i said earlier there are no available adequate technologies for base load there are no adequate technologies to be able to absorb large amounts of clean energy into the grids and maintain grid stability and therefore we will have to look at 
more technology and innovation playing an important role before we can identify a year. और वक्त हो गया एक बेहद छोटी से ब्रेक का लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें आप हमारी वेबसाइट